ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹோம் மேட் குக்கிங் நீங்கள் இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச அட்டகாசமான தலைப்பா கட்டி பிரியாணி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தலைப்பா கட்டி சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு முதல்ல நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சிக்கன் அரை கிலோ எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கப் ஒரு கால் கிலோ இருக்கும் புதினா ஒரு கப் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஃபுல் கப் எடுத்திருக்கேன் இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் பச்சை மிளகாய் ஒன்று பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தயிர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் தயிர் இருக்கும் அடுத்து தான் பிரியாணிக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மல்லி மூணு ஸ்பூன் பட்டை சி ரெண்டு சின்ன துண்டு கிராம்பு நாலு நட்சத்திரப்பூ ஒன்று கல்பாசி ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் நாலு ஜாதிக்காய் சின்ன துண்டு வரமிளகாய் நாலு முந்திரி அஞ்சுலேருந்து ஆறு அடுத்ததான் தலைப்பா கட்டி பிரியாணிக்கு நம்ம சீரக சம்பா அரிசியெலாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அரை கிலோ அரிசி எடுத்து அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணதும் அதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டாம் அடுத்ததான் மிக்சியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு புதினா பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டை இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்ததை நம்ம பிரியாணிக்கு ஃப்ரெஷ் மசாலா அரைக்க போகிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்திக்கலாம் வர மிளகாய் மல்லி பட்டை கிராம்பு நிறைய எடுத்து வச்சுருந்தோம் அது எல்லாத்தையுமே ஜாரில் சேர்த்திக்கலாம் எந்த ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ண வேணால் அப்படியே சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக பவுடர் ஆனதும் அது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா அகலமாக பாட்டம் நல்லா ஹெவியாக இருக்கிற பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் அதில் நான் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆயில் இருக்கும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் பிரியாணி இல ஒன்று சேர்த்திக்கிறேன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் நல்லா வதங்கட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் நம்ம போட்டிருந்த பெரிய வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் அந்த ஃப்ரெஷ் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் லோ ஃப்ளேம்லே இருக்கட்டும் மசாலா கரைஞ்சிடக்கூடாது நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா சிக்கன் ஓரளவுக்கு வெந்ததும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த தயிர் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் தயிரும் நல்லா தண்ணி விட்டு வதங்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா சிக்கன் வேகட்டும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் குக் ஆக விடலாம் பாருங்கள் எண்ணெயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் இஸ் டு டூ தான் ரேஷியோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் மூடி வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் 
ஊற வச்சிருந்த அரிசியை சேர்த்திக்கிறேன் அரிசி சேர்த்துனதும் நல்லா பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இன்னொரு ஸ்டெப்பில் ஒரு இரும்பு தோசைக்கல் வச்சுக்கலாம் நல்லா கெட்டியான தோசைக்கலாக இருக்கணும் அது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வச்சுருந்த பிரியாணி பாத்திரத்த அந்த தோசைக்கல் மேலே எடுத்து வச்சிடலாம் மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஹெவியான வெயிட் ஒன்று வச்சுக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு தம் ஆகட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும் இடையில் டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஒரு டைம் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கலாம் ரொம்பவும் கிளறி விடாமல் இந்த மாதிரி சைட்லேருந்து மட்டும் அரிசி எடுத்து போட்டு கிளறிக்கலாம் தண்ணி இப்போவே நல்லா வற்றி அரிசி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பிரியாணி அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் நெய் ஆட் பண்ணதும் மறுபடியும் ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ஹெவி வெயிட் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் இது தம் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம தலைப்பா கட்டி பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே கடையில் வாங்குகிற டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ அதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான பிரியாணி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த சேனலில் பற்றின ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ